മനോഹരമായ കഥകൾ കേൾക്കുവാൻ ഈ ചാനൽ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ എനാബിൾ ചെയ്യുക രചന വിപിൻദാസ് ഐരൂർ അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഷെരീജ് പൂനൂർ നിർമ്മാണം പി എൻ ആർ ക്രിയേഷൻസ് കണ്ണേട്ട നമുക്ക് ഈ വാഗമരത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ തന്നെ അങ്ങ് ജീവൻ അവസാനിപ്പിച്ചാലോ ഈ വാഗമരത്തിന്റെ താഴെ വെച്ചല്ലേ നമ്മുടെ പ്രണയം പൂവണിയുന്നത് ഇന്നേക്ക് ആറു വർഷം ഇന്ന് തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചാലോ കണ്ണേട്ട കണ്ണന്റെ ചുമലിനോട് ചേർന്നിരുന്ന അമ്മു പറഞ്ഞു നീ എന്താ ഈ പറയുന്ന അമ്മു അങ്ങനെ ഒരു മരക്കൊമ്പിൽ തീർക്കാനുള്ളതാണോ നമ്മുടെ ജീവിതം ഇന്നലെ അച്ഛനോട് നീ നമ്മുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത് അമ്മു കണ്ണന്റെ ചുമലിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്തി കണ്ണുകൾ തുടച്ചു എന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നടന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ അമ്മായി വിളിച്ചിരുന്നു അച്ഛന് ചെറുപ്പത്തിലെ പറഞ്ഞു വെച്ചതാ ഞാനും അമ്മായിയുടെ മകനും തമ്മിൽ വിവാഹകാര്യം അരുണേട്ടൻ നാട്ടിൽ വരാനായി അപ്പോഴേക്കും തീയതി കുറിക്കണമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചത് ചെറുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ഞാനും അരുണേട്ടനും അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ സംസാരിക്കുകയോ കാണുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കാകെ പേടിയായി അതുകൊണ്ടാ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നമ്മൾ ഒന്നാവുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലാന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അവരോട് ഒരിക്കൽ പറയേണ്ടതാണല്ലോ അത് ഇത്തിരി നേരത്തെ ആയി സാറിൽ അച്ഛൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞു അമ്മൂനെ ഇല്ല കണ്ടേട്ടാ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇന്ന് വരെ വാക്കുകൾ കണ്ടു പോലെ എന്നെ നോവിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ എന്ത് ആഗ്രഹം വേണമെങ്കിലും നടത്തി തന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിലെ അമ്മായിക്ക് വാക്കു കൊടുത്ത കാരണമാവും അച്ഛനും മൗനുമാണ് അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കണ്ടേട്ടാ അച്ഛനോട് നമ്മുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ പുഞ്ചിരിക്കുക ചെയ്തത് എൻ്റെ മോള് ഇതൊക്കെ അച്ഛനോട് പറയാൻ ശരി നേരം വൈകിയല്ലോ എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് അമ്മുവിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീരൊഴുകി കണ്ണൻ എഴുന്നേറ്റ് അമ്മുവിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് കൈകൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചു ആറു വർഷത്തെ പ്രണയത്തിൻ്റെ അവസാനം എന്നോണം അകലങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി നിന്നു അമ്മു എന്നിട്ട് അവസാനം അമ്മു എന്ത് പറഞ്ഞ അച്ഛനോട് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലാ കണ്ണേട്ട എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുക ഏത് വഴിയാണ് ഞാൻ സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ അച്ഛനെ കണ്ണേട്ടനറിയാലോ ഒരു വട്ടം അറ്റാക്ക് വന്നതാണ് അന്ന് എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ച് ജീവിച്ചതാ കൂടെ ഞാനും ഇനിയും നമ്മൾ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു രംഗം ഉണ്ടാക്കണോ കണ്ണേട്ടാ ശരിയാമോ നിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ചിന്തിച്ചാൽ പോരാ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരും എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ഉണ്ടാവണം ദീർഘായുസോടെ കാണണം അതേ കണ്ണേട്ട ആ സമയത്തും ഞാനത് മാത്രമേ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ ചിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മുഖം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തീയത് നിശ്ചയിച്ചോളൂ എന്ന് അപ്പോൾ അച്ഛൻ ചോദിച്ച എന്നോട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മോളെ നീ ഇങ്ങനെ വേദന തിന്നുന്നതെന്ന് എനിക്ക് വേറെ വാക്കുകളൊന്നും കിട്ടിയില്ല സാറില്ല എനിക്കും സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ ആ മൺകുടിയിലും എൻ്റെ അമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെറുപ്പം മുതലെ മദ്യപിച്ച് വന്ന് അച്ഛൻ്റെ കോപ്രായങ്ങളും വൃത്തികേടലും കണ്ടും സഹിച്ചും കരഞ്ഞ കണ്ടുമായിരിക്കുന്ന അമ്മയെ കണ്ടാണ് ഞാനും വളർന്നത് അച്ഛൻ്റെ മരണ ശേഷം എൻ്റെ അമ്മ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടതാ പാവം നിന്നെ എൻ്റെ അമ്മക്ക് മരുമകളായി കിട്ടിയാൽ അതിലും വലിയ ഭാഗ്യം വേറെയില്ല പക്ഷേ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണുനീരിന് വഴിയൊരുക്കുകയാണെന്ന് അമ്മ അറിഞ്ഞ പിന്നെ ആ മനസ്സ് വീണ്ടും നീറും കാരണം കണ്ണുനീരിൻ്റെ വില എൻ്റെ അമ്മ ഒരുപാട് അറിഞ്ഞതാ എനിക്കെല്ലാം അറിയാൻ കണ്ണേട്ട അമ്മായിയുടെ ആ രണ്ട് നില വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും കണ്ണേട്ടൻ്റെ ആ മൺകുഴിയിൽ കിട്ടും എനിക്ക് പക്ഷേ കണ്ണേട്ടം പറഞ്ഞ പോലെ അതിന് പിന്നിൽ മറ്റുള്ളവർ കണ്ണീരൊഴിക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും അതെ അമ്മു അതുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു ജന്മമുണ്ട് നമുക്കൊന്നാവാം നമ്മുടെ ആറു വർഷത്തെ പ്രണയം ദാ ഇവിടെ ഈ വാകം മറിച്ചു കൂട്ടിൽ കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാം അത് പറയുമ്പോഴും കണ്ണൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇടറിയിരുന്നു കണ്ണിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കണ്ണുനീർ അമ്മുവിനെ കാണിക്കാതെ കണ്ണൻ മുഖം തിരിച്ചു നിന്നു അപ്പോഴേക്കും അമ്മു കണ്ണൻ്റെ മാറോട് ചേർന്ന് കരഞ്ഞിരുന്നു വേണ്ട അമ്മുവിൻ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരെയും കരയിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോവാം എല്ലാം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇനി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച പോലും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാം വിടപറച്ചിലിന് ആ വാഗമരം സാക്ഷിയായി രണ്ടുപേരും തിരിഞ്ഞു നടന്നു ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടമില്ലാതെ മ
അമ്മു വീണ്ടും അകത്തോട്ട് പോയി അമ്മുവിനെ നോക്കി അച്ഛൻ നോക്കിയിരുന്നു ഒരു നെടുവീർപ്പോടെ കണ്ണടയുമായി വന്ന അമ്മുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് അച്ഛനൊന്ന് നോക്കി ശരീരം തന്നെ മുന്നിലുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സ് വേറെവിടേക്കാണ് അമ്മു കണ്ണട അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു തിരിഞ്ഞു നടന്നു രാധേ ഇങ്ങു വാ ദാ പണിക്കരി കുറിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അമ്മുവിന്റെ അമ്മ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് സാരിത്തുമ്പം കൊണ്ട് കൈകൾ തുടച്ച് ഉമ്മർത്തോട്ട് വന്നു ആ രാധെ മീനും ഉപ്പയിന് നല്ല മുഹൂർത്തമുണ്ട് അതായത് ഏപ്രിൽ മുപ്പത് അതാവുമ്പോ നിന്റെ അനിയത്തിയുടെ മക്കളുടെ സ്കൂൾ അവധിക്കാരാവും എന്റെ അനിയനും വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം അതങ്ങ് ഉറപ്പിക്കാം അല്ലേ ഉം കുഴപ്പമില്ല അമ്മുവിനോടും കൂടി ചോദിക്ക് അവളുടേതായ തീയതി കൂടി നോക്കണല്ലോ അത് ശരിയാ അവൾ എന്തിയേ ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ണട എടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കൂടെ കൊണ്ട് തന്നു പോയതാ അവളുടെ മനസ്സ് ഇവിടെ ഒന്നും അല്ല രാധെ ശരിയാ ഇന്ന് കറിയിൽ ഉപ്പിട ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പഞ്ചസാരയുടെ പാത്രത്തിന്റെ അടപ്പ് തുറക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അല്ലേൽ ഇന്ന് എല്ലാരും മധുരമുള്ള കറി കൂട്ടി കഴിക്കേണ്ടി വന്നേനെ ഉം നാളെ പെങ്ങടെ വീട്ടിൽ പോയി കുറിപ്പ് കാണിക്കണം തീയതി ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നീക്കാലോ മോളെ അമ്മു ദാ കല്യാണക്കുറി എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കിക്കേ മോഡൽ ഒന്നല്ല നിനക്കത് ഇഷ്ടമല്ലോ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം അച്ഛ അവിടെ വെച്ചേക്ക് അമ്മു പതിയെ റൂമിലേക്ക് നടന്നു അച്ഛൻ കവറിൽ നിന്നും ഒരു കല്യാണക്കുറി എടുത്ത് അമ്മുവിന്റെ പുറകെ നടന്നു അമ്മു ഇത് നിന്റെ കല്യാണമാണ് അതുകൊണ്ട് ആരെക്കാളും മുമ്പ് നീ നോക്കി വായിച്ച് അഭിപ്രായം പറയണം എന്നിട്ടേ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കൂ ദാ നോക്ക് അച്ഛൻ അമ്മുവിന്റെ നേരെ കല്യാണക്കുറി നീട്ടി അമ്മു പതിയെ കൈകൾ ഉയർത്തി അത് വാങ്ങി അച്ഛൻ തിരിഞ്ഞു നടന്നു അച്ഛൻ നടന്നപ്പോൾ അമ്മ കല്യാണക്കുറി മേശയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് ബെഡിൽ തല താഴ്ത്തിയിരുന്നു മോളെ അമ്മു നീ നോക്കിയോ എങ്ങനെയുണ്ട് അകത്ത് നിന്നും അച്ഛന്റെ ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം റൂമിൽ വന്നിട്ടാവും അമ്മു മേശപ്പുറത്ത് നിന്ന് കല്യാണക്കുറി കയ്യിലെടുത്തു പുറത്തെഴുതിയ പേരുകൾ വായിച്ച് അമ്മു ഒരു നിമിഷം പകച്ചുപോയി കണ്ണൻ വിഡ്സ് അമ്മു അമ്മു ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു കണ്ണുകളെ ഒരു നിമിഷം അമ്മു അവിശ്വസിച്ചു കവർ തുറന്ന് വായിച്ചു നോക്കി അതെ തന്റെ കണ്ണേട്ടൻ തന്നെ ദേവകി മകൻ കണ്ണൻ തന്നെ അമ്മു കല്യാണക്കുറി കൊണ്ട് അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി അച്ഛ ഇത് എന്തേ അമ്മു വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ എങ്കിലും വിശ്വസിച്ചോളൂ അത് നിന്റെ കണ്ണേട്ടൻ തന്നെയാ ഇത്രയും നാളും പഠനത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും ഒരുപോലെ മികവ് പുലർത്തി എനിക്കും നിന്റെ അമ്മക്കും നീ ഈ നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ നല്ലൊരു വിലയുണ്ടാക്കി ഇന്ന് വരെ എന്റെ മോള് ഒരു ചീത്ത പേര് ഉണ്ടാക്കിയില്ല ദാ നിന്റെ ഭാവി ജീവിതകാലം പോലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒഴിവാക്കി ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചു നീ അരുണുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ച നാളു മുതൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ നീ ഒരുപാട് ഉള്ളിൽ കരയുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്രയും നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സമ്മാനം ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല മോളെ അച്ഛ അമ്മു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അച്ഛനെ വിളിച്ചു എല്ലാം കേട്ട് അമ്മ അടുക്കളയിൽ നിന്നും വന്നു രാധേ അന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെങ്ങൾക്ക് കുറിപ്പ് കാണിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നാണ് അന്ന് പോയത് കണ്ണന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് അന്ന് അവന്റെ അമ്മ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അമ്മയോടെല്ലാം സംസാരിച്ചു കണ്ണൻ ഇതുവരെ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവനും ഇവളെപ്പോലെ സ്വപ്ന ലോകത്താണ് ജോലിക്ക് പോവാനൊന്നും തോന്നുന്നില്ല എന്നാ അമ്മ പറഞ്ഞത് ഇതിലെ ഒരു കല്യാണക്കുറി അമ്മ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം അവന് സന്തോഷിക്കട്ടെ അമ്മ ഓടിച്ചെന്ന് അച്ഛനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അച്ഛന്റെ തോളിലെ നനവ് അച്ഛന്റെ കണ്ണുകളിൽ നനച്ചു കണ്ണേട്ട നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ വാഗമരച്ചോട്ടിൽ തന്നെ വന്നുവല്ലേ ഇനിയൊരു കൂടിക്കാഴ്ച ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതാ നമ്മൾ ദൈവം വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ വരുത്തി അതെ അമ്മു നമ്മുടെ പ്രണയത്തിന് സാക്ഷിയായ ഈ വാഗമന തന്നെ നമ്മുടെ ഒത്തുചേരലിനും സാക്ഷിയായി കണ്ണനും അമ്മവും കൈകോർത്ത് വാഗമരച്ചോട്ടിലൂടെ നടന്നു അവരുടെ ഒത്തുചേരലിന് ആശീർവദിക്കാനെന്നോണം വാഗപ്പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞു വ